వెల్కమ్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ బులెటిన్ ఈరోజు మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ లో కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి తెలుసుకుందాం కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఆఫీస్ కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాను జనరల్ గా కాగ్ అని పిలుస్తాము ఈరోజు మనం కాగ్ కి సంబంధించిన అపాయింట్మెంట్ అలాగే టర్మ్ ఇండిపెండెన్స్ డ్యూటీస్ అండ్ పవర్స్ వారి రోల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వీరి గురించి మెన్షన్ చేసిన ఆర్టికల్స్ తదితర వివరాలన్నీ ఇవాళ మనం చూద్దాం కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో దీని గురించి మెన్షన్ చేసింది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఒక ఇండిపెండెంట్ ఆఫీస్ అనేది కల్పించింది కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కాగ్ను గార్డియన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్స్ గా పిలుస్తారు వీరు ఎంటైర్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ ను సెంటర్ అలాగే స్టేట్ లెవెల్లో మేనేజ్ చేస్తారు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే లాస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అనేవి సరిగ్గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అందులో లే డౌన్ చేసిన ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా పాటిస్తున్నారా లేదా ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్పెషల్లీ ఫినాన్స్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అన్నిట్లో కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏవైతే లాస్ ను లే డౌన్ చేసిందో అవి పాటిస్తున్నారా లేదా అని కాగ్ ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తుంటారు బిఆర్ అంబేద్కర్ కాగ్ ను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్ అండర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గా టర్మ్ చేశారు వీరిని వన్ ఆఫ్ ద బల్వర్క్స్ ఆఫ్ డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా అని అంటారు బల్వర్క్స్ అంటే వాల్ అని అర్థం డిఫెన్సివ్ వాల్ సో డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియాను కాపాడే ఒక డిఫెన్సివ్ వాల్ వీరు సో హిస్ వన్ ఆఫ్ ద బల్వర్క్స్ ఆఫ్ డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకొకటి సుప్రీం కోర్ట్ అలాగే ఎలక్షన్ కమిషన్ అలాగే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సో వీరందరూ కూడా డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కి ఒక డిఫెన్సివ్ వాల్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి సో అందులో కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకరు వీరి అపాయింట్మెంట్ అలాగే వీరి టర్మ్ ఆఫ్ సర్వీస్ చూద్దాం కాగ్ ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు బై అ వారెంట్ అండర్ హిస్ హ్యాండ్ అండ్ సీల్ ప్రెసిడెంట్ వారెంట్ అలాగే హ్యాండ్ అండ్ సీల్ అనేది వేసి ఉంటుంది కాగ్ ఆఫీస్ అజ్యూమ్ చేసే ముందు ప్రెసిడెంట్ ఒక ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ అనేది ప్రమాణ స్వీకారం అనేది వీరితో చేయిస్తారు కాన్స్టిట్యూషన్ కు నమ్మకంగా ఉంటానని ఫెయిత్ అండ్ అలీజియన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ను కాపాడుతానని సావర్నిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియాను కాపాడుతానని నమ్మకంగా డ్యూటీని డిశ్చార్జ్ చేస్తానని ఎవరికి కూడా పక్షపాత ధోరణితో లేదా భయపడి డ్యూటీస్ అనేది సొంత ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవడం లాంటివి చేయనని ప్రమాణం చేస్తారు అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ ఏవైతే లాస్ అనేది అప్హోల్డ్ చేసిందో వీటన్నిటినీ కూడా వెచ్ స్టాండ్ చేస్తానని ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు కాగ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫీస్ లో ఉంటారు లేదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు ఆఫీస్ లో కొనసాగవచ్చు ప్రెసిడెంట్ వీరిని రిమూవ్ చేసే అధికారం ప్రెసిడెంట్ కు ఉంది ఎలాగైతే ఒక సుప్రీం కోర్టు యొక్క జడ్జ్ ను పదవి నుంచి తొలగిస్తారు అదే ప్రాసెస్ లో కాగ్ ని కూడా రిమూవ్ చేస్తారు సో ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే వీరిని రిమూవ్ చేయొచ్చు వెన్ అప్రూవ్డ్ బై బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లో ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్పెషల్ మెజారిటీ తో వీరిని రిమూవ్ చేయవచ్చు పార్లమెంట్ ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అయితే ఎలాంటి గ్రౌండ్స్ లో కాగ్ ను రిమూవ్ చేస్తారు ఏదన్నా ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్ ఉన్నట్లయితే లేదా ఇన్కెపాసిటీ ఆ పొజిషన్ కి వీరు ఇన్కేపబుల్ అని తలచినట్లయితే ఈ టూ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో వీరిని ఆఫీస్ నుంచి తొలగించవచ్చు అయితే ముందుగా పార్లమెంట్ లో రెండు హౌసెస్ లో స్పెషల్ మెజారిటీతో ఇంపీచ్మెంట్ అనేది పాస్ అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ వీరిని రిమూవ్ చేస్తారు కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీగా కాగ్ ను నెలకొల్పిందన్నాము అయితే వాట్ ఇస్ దిస్ ఇండిపెండెన్స్ వీరి ఇండిపెండెన్స్ ను సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి కాపాడటానికి ఎలాంటి ప్రొవిజన్స్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లే డౌన్ చేసింది సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్షూర్ చేసింది ప్రెసిడెంట్ వీరిని పదవి నుంచి తొలగించవచ్చు ఎలాగైతే ఒక పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేశారు దీన్ని ఫాలో అవడం వల్ల పదవి నుంచి తొలగించవచ్చు దస్ హీ డస్ నాట్ హోల్డ్ హిస్ ఆఫీస్ టిల్ ద ప్లెషర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ దో హీఈస్ అపాయింటెడ్ బై హిమ్ సో ప్రెసిడెంట్ ఎప్పటి వరకు అయితే వీరిని పదవిలో కొనసాగవచ్చు అని అన్నారు అంతవరకు కొనసాగడం అన్న క్వశ్చన్ లేదు అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసిన రిమూ
ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో వీరు పనిచేయకూడదు అలాగే వీరి శాలరీ అన్ని సర్వీస్ కండిషన్స్ అన్ని కూడా పార్లమెంట్ డిటర్మిన్ చేస్తుంది వీరి శాలరీ అనేది ఒక సుప్రీం జడ్జ్ కి ఎంతైతే ఈక్వల్ ఉంటుందో ఆ శాలరీని ఇస్తారు వీరి శాలరీ లేదా వీరి యాబ్సెన్స్ కు వీరి లీవ్స్ పెన్షన్ ఏజ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఇవన్నీ అపాయింట్మెంట్ తర్వాత ఎవరి అడ్వాంటేజ్ కోసం మార్చడానికి వీల్లేదు కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది ఇండియన్ ఆడిట్ అలాగే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే పవర్స్ ఆఫ్ కాగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ కాగ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఆఫీస్ ఆఫ్ కాగ్ కి ఉంటాయో లైక్ శాలరీస్ అలవెన్సెస్ పెన్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి చార్జ్ చేయబడతాయి కాగ్ యొక్క డ్యూటీస్ అలాగే పవర్స్ ఏంటి కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వారి అకౌంట్స్ అన్ని కూడా స్క్రూటినైజ్ చేయడం జరుగుతుంది వారి అకౌంట్స్ అన్ని కూడా సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది ఆడిట్ చేస్తారు పార్లమెంట్ కాగ్స్ డ్యూటీస్ ను కాగ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ పేరుతో ఒక యాక్ట్ ను పాస్ చేసింది ఈ యాక్ట్ ని నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో దీన్ని మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఆడిట్ ను అకౌంట్స్ ను సెపరేట్ చేయడానికి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఈ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది పాస్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఈ కాగ్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అనేది పాస్ చేశారు కాగ్ యొక్క డ్యూటీస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ చూద్దాం కాగ్ ఎక్స్పెండిచర్ కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ అన్ని కూడా ఆడిట్ చేస్తారు స్పెషల్లీ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్ and each union territory having a legislative assembly vita annitini kuda veer audit chestaru alage contingency fund of india public accounts of india alage contingency fund of each state public account of each state ee vita annitini kuda cag audit chestaru trading manufacturing profit and loss accounts alage balance sheets subsidiary accounts ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినవి స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కి సంబంధించిన అన్ని కూడా ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆడిట్ అంటే స్క్రూటినైజ్ చేస్తారు అన్ని కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అన్ని ఆథెంటికేటెడ్ గా ఖర్చు పెడుతున్నారా లేదా అని చూస్తారు ద రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ దాట్ బిహాఫ్ ఆర్ డిసైన్డ్ టు సెక్యూర్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ చెక్ ఆన్ ద అసెస్మెంట్ కలెక్షన్ అండ్ ప్రాపర్ ఎలకేషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అసెస్మెంట్ కలెక్షన్ అలాగే ప్రాపర్ ఎలకేషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అనేది జరుగుతుందా లేదా అనేది ఒక రూల్ అండ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం స్క్రూటినైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే రిసిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ చేస్తారు రిసిప్ట్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందో అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే స్పెండ్ చేసిందో అవన్నీ కూడా పరీక్షిస్తారు అన్ని బాడీస్ కి సంబంధించిన అథారిటీస్ వీరు ఫినాన్స్ చేయబడ్డాయి సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ రెవెన్యూస్ నుంచి అలాగే గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ యొక్క రిసిప్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అదర్ కార్పొరేషన్స్ అండ్ బాడీస్ when so required by related laws ivanni kuda scrutinize chestaru alage receipts stock accounts and others with the approval of president or when required by the president ivanni kuda chestaru president ledha governor edanna oka authority ki sambandhinchina accounts anedi scrutinize cheyamani request chesinappudu parikshinchamani request chesinappudu aa function kuda cag nirvahistharu alage president ni accounts of the center alage states ki sambandhinchina విషయాల గురించి ప్రెసిడెంట్ కు అడ్వైజ్ అనేది ఇస్తారు వీరి ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ సెంటర్ కు సబ్మిట్ చేస్తారు ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంతో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాగ్ తమ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ను ప్రెసిడెంట్ కు సబ్మిట్ చేస్తారు వీరు తర్వాత దీన్ని హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది గవర్నర్ కు సబ్మిట్ చేస్తారు గవర్నర్ ఇంటర్న్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఏవైతే క్యాల్కులేట్ చేస్తారో ఒక ట్యాక్స్ మీద వీరిచ్చే సర్టిఫికేట్ అనేది ఫైనల్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే డ్యూటీ మైనస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ వీరు గైడ్ ఫ్రెండ్ అలాగే ఫిలాసఫర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ గా వ్యవహరిస్తారు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అనేది రూలింగ్ పార్టీ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చూడడానికి ఒక పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీని మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫెసిలిటేట్ చేసింది ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీకి హెడ్ వచ్చేసి ఒక ఆపోజిషన్ లీడర్ అవుతారు ఒక ఆపోజిషన్ మెంబర్ హెడ్ గా వ్యవహరిస్తారు సో ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీకి కాగ్ గైడ్ ఫ్రెండ్ అలాగే ఫిలాసఫర్ గా వర్క్ చేస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క అకౌంట్స్ అన్ని కూడా కంపైల్ చేసి మెయింటైన్ చేయడం అనేది కూడా కాగ్ యొక్క ముఖ్య ముఖ్యమైన ఫంక్షన్
కాగ్ మొత్తం త్రీ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ని సబ్మిట్ చేస్తుంది ఒకటి ప్రెసిడెంట్ కి ఆడిట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తుంది అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గురించి ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ గురించి అలాగే పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ గురించి ప్రెసిడెంట్ ఈ మూడు రిపోర్ట్స్ ను హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ముందుంచుతారు ప్రెసిడెంట్ కి సబ్మిట్ చేసే అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్స్ అలాగే ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ఈ మూడు రిపోర్ట్స్ ని కూడా ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంట్ ముందుంచుతారు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఈ రిపోర్ట్స్ ను ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది వీరి ఫైండింగ్స్ ను పార్లమెంట్ లో సమ్మరీ అనేది చెప్తుంది వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కాగ్ కాగ్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అలాగే లాస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ను స్పెషల్ గా ఈ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కేటగిరీలో విత్హోల్డ్ చేస్తుంది అలాగే కాగ్ అనేది ఒక ఏజెంట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఆడిటింగ్ అనేది ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ అనేది చేస్తుంది దేర్ ఫోర్ కాగ్ ఇండైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పార్లమెంట్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఎక్స్పెండిచర్ మనం మాట్లాడినట్టయితే ఓన్ ఆడిట్ కోడ్స్ అండ్ మాన్యువల్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ రూల్స్ ఫర్ కాండక్ట్ అండ్ అదర్ ఆడిట్స్ అనేది చేస్తున్నప్పుడు అలాగే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ తో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అలాగే ఎకానమీకి ఎకానమీ గురించి ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి ఎంత వేస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రాగా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత పాంపస్ గా ఎక్స్పెండిచర్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తున్నారు అంటే ఎంత ఆర్భాటంగా ఖర్చు పెడుతున్నారని చెప్పొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్స్ కి ఒక సూచన అనేది ఇస్తుంది సీక్రెట్ సర్వీస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కాగ్ ఆడిట్ చేయలేరు కాగ్ ఆఫ్ ఇండియా టోటల్ గా కాగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్ తో డిఫర్ అవుతుంది కాగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్ కి బోత్ కాంట్రోలర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆడిటర్ జనరల్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి బ్రిటన్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ మనీ అనేది డ్రా చేయొచ్చు పబ్లిక్ ఎక్స్చెక్కర్ బట్ డ్రా చేయాలంటే కాగ్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది ఉండాలి బట్ మనకి కాగ్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది అవసరం లేదు పబ్లిక్ కార్పొరేషన్స్ ను కాగ్ ఆడిట్ చేస్తుంది సో వీరిని ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు త్రీ కేటగిరీస్ లో పబ్లిక్ కార్పొరేషన్స్ అనేది ఉంటాయి కొన్ని కేటగిరీస్ కొన్ని కార్పొరేషన్స్ వీటిని డైరెక్ట్ గా కాగ్ పర్యవేక్షణలోకి వస్తాయి వాటిని కాగ్ స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ ఓఎన్జిసి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కమిషన్ ఎయిర్ ఇండియా ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ కార్పొరేషన్ ఎక్సెట్రా మరికొన్ని కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి వీటిని ప్రైవేట్ ప్రొఫెషనల్ ఆడిటర్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు వీటిని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ కాగ్ ఆడిట్ చేయబడతాయి ప్రైవేట్ ఆడిట్ కూడా కొన్ని కార్పొరేషన్స్ కి వీరు నిర్వహిస్తారు వారితో కలిసి వీరు ఆడిట్ చేయరు కాగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా వెళ్ళి ఈ ప్రైవేట్ ఫార్మ్స్ ని ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది కాగ్ వీరి యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ను డైరెక్ట్ అకౌంట్స్ ను డైరెక్ట్ గా పార్లమెంట్ లో సబ్మిట్ చేస్తారు ఈ కార్పొరేషన్స్ కి సంబంధించిన యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అలాగే అకౌంట్స్ ను నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో ఒక ఆడిట్ బోర్డ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కాగ్ లో ఒక భాగంగా అవుట్ సైడ్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరిని ఎవరైతే టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్ ఈ స్పెషల్ ఆంటర్ప్రైజెస్ ని హ్యాండిల్ చేయగలరో వీళ్ళందరినీ ఈ ఆడిట్ బోర్డ్ లో ఇన్క్లూడ్ చేశారు ఈ బోర్డ్ ని రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండేషన్స్ మేరకు ఈ కాగ్ ఆడిట్ బోర్డ్ ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో ఇన్స్టిట్యూట్ చేశారు ఇందులో ఒక చైర్మన్ అలాగే ఇద్దరు మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో మెన్షన్ చేశారు కాన్స్టిట్యూషన్లో అలాగే కాగ్ యొక్క డ్యూటీస్ అండ్ పవర్స్ అనేది ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ నైన్లో మెన్షన్ చేశారు అలాగే యూనియన్ అండ్ స్టేట్ అకౌంట్స్కి సంబంధించిన పవర్స్ అండ్ డ్యూటీస్ అనేది ఆర్టికల్ వన్ ఫిఫ్టీలో మెన్షన్ చేశారు ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఆర్టికల్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్లో మెన్షన్ చేశారు కాగ్ ఇష్యూ ఆఫ్ మనీ మీద కంట్రోల్ అనేది ఏమీ ఉండదు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ అలాగే ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ లో మనీ ఎలా డ్రా చేస్తున్నారు అనేది కాగ్ కి కన్సర్న్ అనేది ఉండదు ఆడిట్ స్టేజ్ లో మాత్రం ఎక్స్పెండిచర్ అనేది సరిగ్గా స్పెండ్ చేశారా లేదా అన్నది మాత్రమే కాగ్ పట్టించుకుంటుంది మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కాగ్ అన్న పొజిషన్ ను కాంట్రోలర్
ఉండాలి అయితే ఇక్కడ కాంట్రోలర్ అన్న అధికారం అనేది మన కాకి లేదని చెప్పాలి మనీ ఇష్యూ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని డ్రా చేయొచ్చా లేదా అన్న అధికారం అనేది కాగ్ కి మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వలేదు సో ఇది కేవలం డ్రా అయిన తర్వాత వాటిని సరిగ్గా స్పెండ్ చేస్తున్నారా లేదా అంటే ఒక ఆడిటర్ జనరల్ గా వ్యవహరిస్తుంది బట్ కాంట్రోలర్ అనేది జస్ట్ ఇన్ నేమ్ మాత్రమే ఉంది సో బ్రిటన్ కి అలాగే ఇండియాకి సంబంధించిన కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు బ్రిటన్ యొక్క కాగ్ మోర్ పవర్ఫుల్ సో అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి డ్రా చేయాలి అని అంటే కాగ్ యొక్క పర్మిషన్ అనేది ఎంతో అవసరం సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కాగ్ మరికొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ గురించి మెన్షన్ చేశారు ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అలాగే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీస్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ బులెటిన్స్ గా డివైస్ చేయబడ్డాయి సో ప్లీజ్ గ్రో త్రూ ఇట్ థ్యాంక్ యూ